എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങളുടെ മോർണിംഗ് ആണ് അടുത്ത ഒരു മോർണിംഗ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് മൗണ്ട് ഹോത്തം എന്ന് പറഞ്ഞ നല്ലൊരു സ്ഥലത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന അതുവഴിയാണ് അപ്പോൾ ആ സ്ഥലം നമ്മൾ ഇറങ്ങി കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തില്ല ഇന്ന് ഇപ്പം മൗണ്ട് ഹോത്തത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ മൗണ്ട് ഹോത്തത്തിൽ ചെയിൻ വേണോ സ്നോ വേണ്ടെന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ ഫോർകാസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ചെയിൻ വേണോ വേണ്ടെന്ന് അറിയാമല്ലോ പക്ഷേ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഇപ്പോഴും ചെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നിടാം അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഫെലിക്സ് ആ വീഡിയോ കൂടെ പോകാറുണ്ട് പുള്ളി ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ കിടന്നിട്ടാണ് പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് കാണും ഏതായാലും മൗണ്ട് ഹോത്തത്തിലേക്ക് പോവാണ് നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം അങ്ങനെ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞവിടെ നമ്മുടെ ഫെലിക്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഫെലിക്സ് മുമ്പേ അവർ വേറെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത് എങ്ങനെ യാത്ര എങ്ങനെയായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു രാവിലെ എത്ര മണിക്ക് അവിടെ തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ആണല്ലേ ഈ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ നല്ല സെറ്റപ്പാ ആണല്ലേ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വണ്ടി ചെയിൻ ഉണ്ടോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഡ്രൈവിംഗ് എടുക്കാം എല്ലാരും നമ്മുടെ മൗണ്ട് ഹോത്തത്തിൽ പോ റെഡിയായി അല്ലേ ഫെലിസ് യെസ് എന്നാ എല്ലാരും പോയക്ക വാ വിട്ടേക്കാം നമ്മുടെ ഫെലിക്സ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ വന്നപ്പോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ബിബിനൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തു അവർ വണ്ടിയെ ചെയിൻ ഇടാൻ വേണ്ടി അവരകത്തോട്ട് കയറിയേക്കാണ് കാരണ ഇവിടെ വെച്ച് വേണം നമ്മൾ ചെയിൻ ഇട്ടിട്ട് ഇനി മുകളിലോട്ട് പോകാം ചെയിൻ ഇടാൻ പറ്റുമോ ഇടണോ വേണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല സ്നോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് ഇടും അതിനുള്ള ബേ ഉണ്ട് അതുപോലെ അവരോട് ചെയിൻ മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ ഹോത്തം ആ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചെയിൻ എല്ലാം അവരെല്ലാവരും മേടിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നേരെ പോകാം
നമ്മളങ്ങനെ മൗണ്ട് ഹോത്തത്തിൻ്റെ ഏകദേശം മുകളിൽ വന്നേക്കാൻ കണ്ടത് നമ്മുടെ താഴോട്ടൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഭയങ്കര കുഴിയാണ് റെയിലിങ്സ് ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വഴിയിലൊന്നും ഇല്ല ചില സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സൈഡിലൊക്കെ വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഇല്ല അതുപോലെ ഡീപ്പ് കുഴിയാണ് വളരെ താഴോട്ടുള്ള വലിയ കുഴിയാണ് താഴെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള വരുമ്പം ഈ മഞ്ഞത്തോട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് മുമ്പേ തന്നെ മഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഓരോരോ ബേ ഉണ്ട് അവിടെ കയറ്റി നിർത്തി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയിൻ ഇടാം കാരണം അവർ മുന്നറിയിപ്പ് തരും ഒരു ബോർഡേൽ ഇന്ന് ചെയിൻ ആവശ്യമാണ് ഇടണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലിപ്പാകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മസ്റ്റായി ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇടണം ആ സൈഡിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് അത്ര കാണിച്ചായിരുന്നത് ഏതായാലും ഇന്ന് ഇടേണ്ടി വന്നില്ല കാരണം സ്നോ പൊഴിയുന്നില്ല പൊഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മതി കാരണം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതൊക്കെ അല്ല നല്ലവണ്ണം സ്ലിപ്പ് ബ്ലാക്ക് ഐസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം കാരണം ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളച്ചിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാലും റോഡിൽ നല്ലോണം ബ്ലാക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു സ്ലിപ്പ് എത്ര വണ്ടി ചവിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ കുഴിയിലോട്ട് പോകാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവർ സാധാരണ ഈ ചെയിൻ ഇടണമെന്ന് പറയുന്നത് ഏതായാലും നമ്മൾ സബ്മിറ്റിൽ എത്താറായി ഞങ്ങൾ കയറ്റവും ഒക്കെ കയറി മഞ്ഞിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് വിസിബിലിറ്റി ഒക്കെ കുറഞ്ഞു ഇന്ന് ഏതായാലും ചെയിൻ ഒന്നും നമ്മൾ ഇടേണ്ടി വന്നില്ല വണ്ടിയെ ചെയിൻ ഉണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയിൻ ഇടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ചെയിൻ ഇടേണ്ടി വന്നാൽ അവിടെ നമുക്ക് സൈൻ ബോർഡ് കാണിക്കും ചെയിൻ ഇടണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈഡിൽ കയറ്റി ഇടണം അവിടെ അത് ഇട്ട് തരാമെന്നുള്ള നമ്മൾ തന്നെ ഇടണം വണ്ടി അങ്ങ് ഹൈറ്റിൻ്റെ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെ നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇച്ചോടെ അങ്ങ് പാർക്കിങ് വരുന്നതായിരുന്നു സൂക്ഷിക്കണം കാരണം അവിടെ ചെല്ലാം പാർക്കിങ് ആവില്ല ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് റിസോർട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സൈഡിൽ വന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തേക്കാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ബസ് സർവീസ് ഉണ്ട് മുകളിലോട്ട് വേണേൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറി അകത്തേക്ക് കയറി പോകാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അകത്തേക്ക് കയറാനാണ് നോക്കുന്നത് ആൾക്കാരെല്ലാം ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര തണുപ്പ് ഇപ്പോൾ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ആണ് ഏതായാലും നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കാണാം കുഞ്ഞിനെ <laughs> 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 ഇവിടെ ഒത്തിരി റിസോർട്ടുകളൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്ന എല്ലാ റിസോർട്ടുകളും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് താമസിക്കാം അവർക്ക് ഈ സൈഡിലൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ബസ്സുകൾ ഷട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് വേണേൽ നമുക്ക് കയറി പോകാം നല്ല സ്നോ സ്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ എല്ലാം വേണം നമുക്കത് കയറി പോകാം ഇങ്ങനെയുള്ള ബസ്സുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടമുള്ള സർവീസ് ഉണ്ട് ചോദിച്ചാലോ ചോദിച്ചാലോ നമ്മൾ അവിടെ നടന്നു പോകാൻ പറഞ്ഞാലേ നല്ല ദൂരം 
ആ ബസ് വരുന്നുണ്ട് ആ ബസ് ഞങ്ങൾ കയറാനുള്ള പരിപാടിയാണ് എല്ലാവരും കയറുന്നത് അത് ഞങ്ങളും കുറെ കയറാൻ പോവാണ് ഏതായാലും കയറാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് അറിയുന്നില്ല ചോദിച്ചു നല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് ബസ് കയറി നമ്മൾ ഇവിടെ ഹോത്തം സെൻട്രൽ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ഹോത്തം സെൻട്രൽ മോളി വന്നേക്കാണ് ബസ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ആക്ച്വലി പക്ഷേ ഇവിടെ ഫ്രീ ആണ് ഷട്ടിൽ സർവീസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് സ്നോ ഉള്ള സ്ഥലത്തല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ബസ് സർവീസ് ഫ്രീ ആണെന്നാണ് ഇപ്പം മീൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ബസ്സാണ് താഴെ കിടക്കുന്നത് ഇനി ഇത് താഴോട്ട് പോകും നമുക്ക് കുറേ നേരം ഇവിടെ കറങ്ങിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർ സ്കീ അതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്കതൊന്നും അറിയാൻ പറ്റാത്ത ചുമ മഞ്ഞ് കാണാൻ വരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതായാലും അങ്ങോട്ട് നടന്ന് കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കാണാം നല്ല തണുപ്പാണ് മൗണ്ട് ഹോത്തം ഓസ്ട്രേലിയയിലെ വിക്ടോറിയ സ്റ്റേറ്റിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം മെൽബോണിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഈ ഹോത്തം ഹോത്തം എന്ന് പേര് വരേണ്ട മെയിൻ കാരണം വിക്ടോറിയ സ്റ്റേറ്റിലെ ഗവർണറായിരുന്ന ചാൾസ് ഹോത്തം അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് വരെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലയളവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ ഹോത്തം അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് മൗണ്ട് ഹോത്തം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ സമുദ്ര നിലപ്പിൽ നിന്ന് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അടി മുകളിലാണ് ഈ ഹോത്തം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹോത്തം ആൽപ്പൻ റിസോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്കി റിസോർട്ട് ഇതൊക്കെ അവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് മഞ്ഞൊക്കെ വന്ന് കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ മൗണ്ട് മഞ്ഞാണ് ഭയങ്കര പക്ഷെ ഇന്ന് മഞ്ഞ് ഏഴാൽ അധികം ഇല്ല അതായത് നമ്മൾ സ്നോ പൊഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നു സൂപ്പർ ഫോട്ടോ കഴിക്കുന്നതല്ല പ്രത്യേക രൂപ 
അതൊക്കെ മഞ്ഞ് വഴിന്ന് വഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ സ്ഥലം വിടുകയാണ് ഇന്നത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പൊ മഞ്ഞ് പൊഴിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാരും എൻജോയ് ചെയ്തു സൂപ്പർ സ്ഥലമാണ് മൗണ്ട് ഹോത്തം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ജൂലൈ ഓഗ മഞ്ഞ് പൊഴിയാണ് അപ്പൊ അടിപൊളിയാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇതുപോലുള്ള ഷോപ്പിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ഫുഡുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മേടിക്കാം പക്ഷേ തുണിത്തരങ്ങൾ അതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര പൈസയാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് വേറെ മേടിക്കും ഇവിടെ വന്ന് മേടിച്ചാൽ അങ്ങനെ സാധനം ഭക്ഷണത്തിനെല്ലാം വില കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഒരു രസം ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലോട്ട് പോകാണ് മഞ്ഞ് കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയി അല്ല